Enyi mliomini, meandikiwa saumu kama walivyoandikiwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidiyatun miskin فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ siku maalum za kuhesabika na hata kikuwa miongoni mwenu mgonjwa au yumo safarini basi atimize hisabu katika siku nyingine na wale wasioweza watoe fidia kwa kumlisha maskini na atakayefanya wema kwa kujitolea basi ni bora kwake na mkifunga ni bora kwenu kama mnajua shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nas wa bayinat min alhuda wal furqan فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa huko Qur'an huwa ni uongofu kwa watu na hoja zilizowazi za uongofu na upambanuzi basi atakayekuwa mjini katika mwezi huu na afunge na mwenye kuwa mgonjwa au safarini basi atimize hisabu katika siku nyingine. Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi wala hakutakieni yaliyo mazito. Na mtimize hiyo hisabu na mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekuongoeni ili mpate kushukuru. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Na waja wangu watakapokuuliza habari zangu, waambie kuwa mimi nipo karibu na itikia maombi ya muombaji anakoniomba basi na wanitikie mimi na waniamini mimi ili wapate kuongoka uhilla lakum lailata as-siyam ar-rafath ila nisaa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal ana bashiruhun wa batagu ma kataba allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad min al fajr ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون Mehalalishiwa usiku wa saumu kuingiliana na wake zenu. Wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Mwenyezi Mungu anajua kwamba mlikuwa mkizikini nafsi zenu. Kwa hivyo amekukubalieni toba yenu na amekusameheni. Basi sasa changanyikeni nao na takeni aliyokuandikieni Mwenyezi Mungu. Na kuleni na kunyweni mpako baini kwenu weupe wa alfajiri 
katika wausi wa usiku kisha timizeni saumu mpaka usiku wala msichanganyike nao na hali mnakaa itikafu msikitini hiyo ni mipaka ya Mwenyezi Mungu basi msikaribie namna hivi Mwenyezi Mungu anabainisha ishara zake kwa watu ili wapate kumcha wala taakulu amwalakum bainakum bilbaatil wa tudlu biha ila alhukam litaakulu fariqa litaakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun wala msiliani mali zenu kwa batil na kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi na hali mnajua Allahu akbar Allahu akbar la Na kama tulivyokuwekeni sheria za kisasi na wasia kwa ajili ya maslaha ya jamii zenu na kuhifadhi mambo ya ukoo kadhalika tumeweka sheria za saumu ili kuzitengeneza nafsi zenu ziweze kujikinga na matamanio na kukutukuzeni kuliko nyama waliobaki wanaofuata hisia za matamanio yao tu na huku kufaridhishwa saumu ni kama walivyofaridhishwa kaumu zilizotangulia basi msilione kuwa ni jambo zito mno hili kwani watu wote walilazimishwa haya kulazimishwa somo ni kwa ajili ipate kuelekea roho ya uchamgu na ili muwe watu madhubuti na nafsi zenu ziongoke sawa meamrishwa mfunge siku chache za kuhisabika na lau Mwenyezi Mungu angependa angeli kufanyia ni muda mrefu wala Hatukulazimishini katika saumu jambo msiloliweza. Aliye mgonjwa wa maradhi yanaudhuriana na kufunga au aliyomo safarini, basi anaweza kula na alipe akishapona au akirejea safarini. Ama asiyekuwa mgonjwa wala si msafiri, lakini hawezi kufunga ila kwa tabu kwa sababu ya udhuru kama ukongwe na maradhi yasiyotarajiwa kupona. Yeye pia anaweza kula na juu yake amlishe maskini ambaye hamiliki hata chakula cha siku moja yake na mwenye kujitolea kwa ridhaa yake kufunga zaidi kuliko varadhi itakuwa ni bora zaidi kwake kwa ni saumu daima ni bora kwa mwenye kujua ukweli wa ibada na siku hizi ni za mwezi wa ramadhani mwezi wenye daraja tukufu kwa Mwenyezi Mungu ndipo ilipoteremshwa Qur'an ili kuongoa watu wote kwa hoja zake zilizowazi zinazofikishia kheri na zenye kutenga baina ya haki na batil kwa nyakati zote na vizazi vyote basi mwenye kuwahi mwezi huu naye ni mzima si mgonjwa yupo mjini si msafiri ya mpasa afunge saumu na aliye mgonjwa anedhurika kwa kufunga au alioko safarini anaweza kula na juu yake kuzilipa zile siku alizokula kwa kufunga utapoondoka udhuru. Kwani Mwenyezi Mungu hataki kuwapatisha watu mashaka na taklifa, bali yeye anapenda kuwafanyia watu sahala. Na Mwenyezi Mungu amekubainishieni mwezi wa saumu na amekuongoeni ili mpate kutimiza siku za kufunga na mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa uongofu aliokuongoeni na akakupeni taufiki njema. Imethibiti kwa matibabu ya kisasa kuwa saumu kwa namna ya Qurani ina faida nyingi. Katika hizo ni kuwa inasaidia katika kutibu maradhi ya sukari, inatengeneza matumbo, inapunguza maumivu ya viungo na maradhi ya moyo, inapumzisha nyama za mwili na inasafisha uchafu mwingi wenye madhara na pia inakuwa ni kinga kwa maradhi mengi mengineyo. Je vipi kwa mtu asiyejua kusoma na kuandika ayajua yote haya na mimi nawajua vyema waja wangu na najua wanayoyafanya na wanayoyawacha na ewe Muhammad wakikuuliza waja wangu wakasema hivyo Mwenyezi Mungu yupo karibu nasi hata ajue tunayoyaficha na tunayoyatangaza na tunayowaacha waambie mimi ni karibu nao zaidi kuliko wanavyodhani 
na dalili ya hayo ni kuwa ombi la mwenye kuomba linafika wakati huo huo na mimi ndiye ninayepokea hayo maombi wakati huo huo vile vile ilivyokuwa mimi nimewaitikia maombi yao basi na wao wanitikie mimi kwa kuamini na kutii kwani hiyo ndiyo njia ya kuongoka kwao na kusibu kwao Mwenyezi Mungu amekuhalalishieni usiku wa kufunga kuingiana na wake zenu na wao kuchanganyika nanyi katika maisha na katika malazi Ilikuwa ni mazito kwenu kujitenga nao na sasa mmepunguziwa hizo tabu Mwenyezi Mungu anajua kuwa mlikuwa mkijipunguzia starehe ya nafsi zenu na mkijidhulumu kwa kujizuia msiingiane na wake zenu hata usiku wa Ramadhani Sasa amekusameheni na kukupunguzieni mikazo Sasa basi msione vibaya kuchanganyika nao na staheheni kwa aliyokuhalalishieni Mwenyezi Mungu na kuleni na mnywa usiku wa Ramadhani mpaka muone mwangaza wa alfajiri unapotokeza kutokana na kiza cha usiku Hapo tena fungeni na mtimize saumu mpaka linapokuchwa jua na ilivyokuwa saumu ni katika ibada zinazotaka mtu kujiepusha na matamanio ya roho na kuingiana na wanawake wakati wa mchana basi kadhalika katika ibada ya kukaa itikafu msikitini inahitaji kujitenga na kuacha kustarehe na wake zenu wakati huo mnapokuwapo katika itikafu na haya ya sharia za saumu na itikafu alizokuwekeni Mwenyezi Mungu yashikeni barabara msikaribie kuyavunja na Mwenyezi Mungu ameyaweka wazi haya kwa watu kwa namna hii ili wapati kuyaogopa na waepukane na matokeo yake mmekatazwa siku zote kula mali ya watu kwa njia isiyo ya haki mali ya mtu si halali kwenu ila kwa moja ya njia alizowekea sheria Mwenyezi Mungu kama vile mirathi au kutunukiwa kwa kupewa na mwenye mali au kwa mkataba ulio sahihi wenye kuhalalisha kumiliki na huenda mmoja wenu utafuta njia za kumpokonya mwenziwe haki ya mali yake kwa kupeleka kesi mahakamani ili yeye kwa kushirikiana na mahakimu au makadhi na kuleta ushahidi wa uongo au uongo dhahir au kutoa rushwa wapate kula mali kwa dhulma huo ni uovu mno kwa wanaotenda na malipo yao ni mabaya sana 